வணக்கம் டான் தமிழொலியின் இரவு நேர பிரதான செய்தி அறிக்கையோடு இணைந்திருக்கும் நான் ஜெகநாதன் சஜி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் தேர்தல் சட்டங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் இரண்டு தேர்தல்களை கட்டாயம் நடத்தியாக வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவிப்பு நாட்டை மீண்டும் பங்ரோ தடைய இடமளியோம் என எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவிப்பு காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலைய விவகாரம் தொடர்பில் கிளிநொச்சி மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் குழப்பம் மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்றாலும் அரசாங்க அதிகாரிகள் என்றாலும் சமூகத்திற்கு கடமையாற்ற வேண்டும் என ராஜாங்க அமைச்சர் எஸ் பியாளேந்திரன் வலியுறுத்தல் யுக்ரைன் ஜனாதிபதியின் சொந்த ஊரில் ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதலில் பத்து பேர் உயிரிழப்பு தொடர்வது முதன்மை செய்தி அனுசரணை வழங்குவோர் முழு குடும்பத்தையும் அழகுபடுத்தி நார்வனம் வீதியும் தேர்தல் சட்டங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது தேர்தல் செலவினத்தை ஒழுங்குபடுத்தல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் உள்ளூராட்சி அதிகார சபை தேர்தல் கட்டளை சட்டம் உள்ளிட்ட சட்டங்களில் திருத்தம் மேற்கொள்வதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளரும் வெகுசன ஊடக அமைச்சருமான பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று இடம்பெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பிரதிசாஸ்கரண அமாத்தித்துவ வசியங்க ஆச்சாரிய விஜயதாஸ் ராஜபக்ச தாத்தா இதிரிபக்கலா திதாஸ் விசி துணி அங்க துணதரன் மெத்திவரன் வியதன் நியாமணிய கிரீம இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் மூன்றாம் இலக்கு தேர்தல் செலவினத்தை ஒழுங்குபடுத்தல் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் வலுவாக்கம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் சட்டம் ஜனாதிபதி தேர்தல்கள் சட்டம் மாகாண சபை தேர்தல்கள் சட்டம் மற்றும் உள்ளூர் அதிகார சபை தேர்தல் கட்டளை சட்டத்திற்கான இடைநேர் விளைவான கருமங்களுக்கான திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கான தேவை கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆகவே குறித்த திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக ஜனவரி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய சட்டவரைஞரால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள சட்ட மூலத்திற்கு சட்டமாதிபரின் ஒப்புதல் கிடைத்துள்ளது குறித்த சட்ட மூலத்தை அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடுவதற்கும் பின்னர் பாராளுமன்ற அங்கீகாரத்திற்காக சமர்ப்பிப்பதற்கும் நீதி சிறைச்சாலை அலுவல்கள் மற்றும் அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது அத்துடன் தேர்தல்கள் விசேட ஏற்பாடுகள் சட்ட மூலம் ஒன்றை உருவாக்கும் ஜனாதிபதியின் யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சர் பந்துல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் தேர்தல் ஒன்றின் போது போட்டியிடுகின்ற அரசியற் கட்சிகள் சுயேட்சை குழுக்கள் மற்றும் வேட்பாளர்களின் ஒழுக்க நெறி கோவை மீறப்படும் போது ஏற்புடைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்காக தேர்தல் தினத்தன்று குறித்த வாக்கெடுப்பு நிலையத்தில் வாக்களிக்க முடியாததென விசேடமாக அடையாளம் காணப்பட்ட வாக்காளர்களுக்காக விசேட வாக்கெடுப்பு நிலையத்தை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டின் முதலாம் இலக்க பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் சட்டத்தை திருத்தம் செய்வதற்காக கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் திகதி இடம்பெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் தேர்தல் ஒன்றிற்கான பெயர் குறித்த நியமன அறிவித்தல் வெளியிடப்படுகின்ற தருணத்திலிருந்து ஊடக வழிகாட்டிகள் மீறப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு இயலுமாகும் வகையில் உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல்கள் கட்டளை சட்டம் ஜனாதிபதி தேர்தல்கள் விசேட ஏற்பாடு சட்டம் பாராளுமன்ற தேர்தல்கள் சட்டம் மற்றும் மாகாண சபை தேர்தல்கள் சட்டம் போன்றவற்றை திருத்தம் செய்வதற்காக கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் திகதி அன்று அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது அதற்கமைய சட்ட வரைஞரால் திருத்த சட்டம் மூலம் தயாரிக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன மேற்குறிப்பிட்ட திருத்தங்களை உள்ளடக்கி குறித்த தேர்தல் சட்டங்களை தனித்தனியாக திருத்தம் செய்வதற்கு பதிலாக தேர்தல்கள் விசேட ஏற்பாடுகள் சட்டம் என்னும் பெயரிலான புதிய சட்டம் 
திட்டம் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தல் பொருத்தமானதாக இருக்கும் என கண்டறியப்பட்டுள்ளது அதற்கமைய குறித்த திருத்தங்களை உள்ளடக்கி புதிய சட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக சட்ட மூலம் ஒன்றை தயாரிக்குமாறு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இதேவேளை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பான இறுதி நிலைப்பாட்டு அறிக்கையை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சரவை பேச்சாளர் பதுல குணவர்தன தெரிவித்துள்ளார் பொறுப்பு சட்டத்தின் பதிமூன்றாம் பிரிவின் கீழான ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய நிதி விடேதானங்களுக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் வரவு செலவு திட்டம் தொடர்பான இறுதி நிலைப்பாட்டு அறிக்கையை குறித்த நிதியாண்டு முடிவடைந்ததிலிருந்து ஐந்து மாதங்களுக்கு பிந்தாமல் பொதுமக்களுக்கு வெளியிடுவதற்கும் பின்னர் குறித்த அறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும் அதற்கமைய இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் பற்றிய இறுதி நிலைப்பாட்டு அறிக்கை நிதி பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்த அறிக்கையை பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்காக நிதி பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சரான ஜனாதிபதி சமர்ப்பித்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது இரண்டு தேர்தல்களை கட்டாயம் நடத்தியே ஆக வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரம் தொடர்பில் மக்களிடமே கேட்க வேண்டும் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று விசேட கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது இந்த கலந்துரையாடல் தொடர்பில் ஊடகவியலாளர்களிடம் கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் தொழிலாளர் உரிமை தொடர்பிலான புதிய சட்ட மூலம் ஒன்றை கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பிலேயே என்று கலந்துரையாடப்பட்டது எமது கட்சியின் தொழிற்சங்கங்களுடன் கலந்துரையாடலை முன்னெடுத்தோம் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான தயார்படுத்தல் தொடர்பில் தற்போதைய நிலையில் கருத்துக்களை கூற முடியாது எனினும் எந்த தேர்தலையும் எதிர்கொள்வதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தயாராகவே உள்ளது நாட்டின் பொருளாதாரம் என்பது எவ்வாறான நிலையில் இருக்கின்றது என்பதை நடைபாதையில் பயணிப்பவர்களிடம் சென்று கேட்டால் கூறுவார்கள் நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை மக்களிடமே கேட்க வேண்டும் பொருளாதாரத்தின் தாக்கத்தை மக்களே உணர்ந்திருப்பர் அரசாங்கம் தேர்தலை நடத்துவதில் உடன்பாடற்ற நிலையில் காணப்பட்டாலும் அடுத்து வரும் இரண்டு தேர்தல்களை எவ்வாறாயினும் நடத்தியே ஆக வேண்டும் ஜனாதிபதி தேர்தலையும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையும் அடுத்த வருடம் அரசாங்கம் நடத்தியே ஆக வேண்டும் சப்ரகமுக ஆளுநராக நவீன் திசா நாயக்கு சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளார் சப்ரகமுக மாகாணத்தின் புதிய ஆளுநராக முன்னாள் அமைச்சர் நவீன் திசா நாயக்கு சத்தியப்பிரமாணம் செய்துள்ளார் இன்று ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க முன்னிலையில் அவர் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டதாக ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக சப்ரகமு ஆளுநராக பதவி வகித்த டிகிரி கொப்பே கடுவ அண்மையில் தமது பதவியில் இருந்து விலகியிருந்தார் இந்த நிலையில் அவரது பதவி விலகலால் ஏற்பட்ட வெற்றிடத்திற்கு முன்னாள் அமைச்சர் நவீன் திசா நாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நாட்டை மீண்டும் மங்குரோ தடைய இடமளியோம் என எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் வங்குரோ தடைந்த நாட்டிலிருந்து நாம் மீள வேண்டும் மீண்டும் ஒரு வங்குரோத்து நிலைக்கு செல்லாமல் இருக்க எமது நடவடிக்கைகள் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்துள்ளார் அம்பாறை பண்டார் நாயக்க மகளிர் கல்லூரிக்கு பேருந்தை கையளிக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணசிங்க பிரேமதாசவின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு நாடு பூராகவும் கல்வி சுகாதாரம் அபிவிருத்தி போன்ற பல்வேறு நலன்புரி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு உள்ளோம் நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு கல்வி மட்டுமின்றி சுகாதாரமும் ஒரு காரணம் என்பதால் எதிர்கட்சியானது சுகாதாரத்துறையின் அபிவிருத்தியில் தீவிர கவனம் செலுத்தியுள்ளது நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள வைத்தியசாலைகளுக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று தசம் ஒன்பது மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான வைத்தியசாலை உபகரணங்கள் அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளன திருட்டு இலஞ்சம் ஊழல் ஒழிக்கப்படுவது 
தருவது மட்டுமின்றி கொள்ளையடிக்கப்பட்ட பணத்தை நாட்டுக்கு கொண்டு வந்து சுகாதாரம் கல்வி விவசாயம் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு குறித்த நிதியை பயன்படுத்தி அத்துறைகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் அனைத்து திருடர்களும் சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவார்கள் அறிவை அடிப்படையாக கொள்ளாத உண்மைக்கு புறம்பாக மக்களை ஏமாற்றும் ஆட்சி தீர்மானங்களாலேயே முன்னை அரசாங்கம் எமது நாட்டை வங்குரோத்து நிலைக்கு எட்டிச் சென்றது மீண்டும் இவ்வாறான அடிப்படைகளில் நின்று மக்களை ஏமாற்றும் காலத்தை தோற்கடிக்க வேண்டுமானால் அறிவை முன்னிலையாக கொண்ட சமூகம் கட்டியெழுப்பப்பட வேண்டும் கல்வியில் வேறுபாடுகள் நிலவுகிறது நாட்டில் அனைவருக்கும் கல்வி அணுகளுக்கான சமமான வாய்ப்புகள் நிலவுகிறதா உலக தொழில் சந்தைக்கு ஏற்ப மனித வளங்களை எம்மால் வழங்க முடியுமான நிலைக்கு எமது நாடு முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் சிங்களம் மாத்திரம் போன்ற போலியான தேசியவாத பரப்புரைகளை விடுத்து யதார்த்தமாக இது குறித்து நோக்காவிட்டால் எம்மால் ஓர் தனி நாடாக தலை தூக்க முடியாது சகல பாடசாலைகளிலும் ஆங்கில மொழி ஆய்வுக் கூடங்களை நிறுவ வேண்டும் வெளிநாட்டு மொழிகளை கற்பதற்கான ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் சீன மற்றும் ஹிந்தி மொழிகளை கற்க வேண்டும் இதனூடாக தொழில் சந்தையை எம்மால் வெற்றி கொள்ள முடியும் மே பரித்தியாகிய காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலைய விவகாரம் தொடர்பில் கிளிநொச்சி மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் இன்று குழப்பம் ஏற்பட்டது பூநகரியில் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையம் அமைக்க மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு அனுமதி வழங்கும் விசேட கூட்டம் இன்று கிளிநொச்சி மாவட்ட செயலகத்தில் இடம்பெற்ற போது குழப்பம் ஏற்பட்டது மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் இன்று இடம்பெற்ற நிலையில் அதன் முதல் பகுதி கூட்டம் அபிவிருத்தி குழு தலைவர் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா தலைமையில் இன்று காலை ஒன்பது மணிக்கு ஆரம்பமானது இந்தியாவின் அதானி குழுமத்தின் முதலீட்டில் பூநகரி கௌதாரிமுனை பகுதியில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலையத்திற்கு மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு இரண்டு கூட்டங்களில் குறித்த நிலையத்தின் நன்மை தீமைகள் மற்றும் அபிவிருத்திகள் உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்ட பின்னர் அனுமதி வழங்குவது என தீர்மானிக்கப்பட்டது அந்த வகையில் இன்றைய அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தின் முதல் பகுதி கூட்டம் குறித்த விடயத்தை உள்ளடக்கி இடம்பெற்ற போது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கருத்து முரண்பாட்டினால் கூட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்டு எதிர்வரும் காலங்களில் இடம்பெறுகின்ற கலந்துரையாடலில் தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான எம் ஏ சுமந்திரன் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் அங்கஜன் ராமநாதன் அதானி குழும பிரதிநிதிகள் உயர் அதிகாரிகள் என பலர் பங்கேற்றனர் இவ்வாறான நிலையில் கூட்டத்தை தொடர்ந்து மக்கள் பிரதிநிதிகள் தமது கருத்துக்களை பதிவு செய்தனர் காற்றாலை திட்டம் சம்பந்தமாக விசேட கூட்டம் ஒன்று நடத்தப்பட்டு அதிலே முடிவெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டபடிதான் இந்த கூட்டம் இன்றைக்கு நடைபெற்றது தங்களுடைய சமூக பொறுப்பு விடயங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக நான்கு விடயங்களை இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்த வருகிறவர்கள் முன்வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் வீதிகள் புனரமைப்பது கல்வி மேம்பாடு சுகாதார மேம்பாடு மீன்பிடி குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார உதவி திட்டம் இந்த நான்கு விடயங்களையும் தாங்கள் பூர்த்தி செய்வதாக அவர்கள் கொடுத்திருந்த சில வாக்குறுதிகளின் அடிப்படையிலே காற்றாலை திட்டத்தை பற்றி இப்பொழுது கலந்துரையாடப்பட்டது அதிலே ஒவ்வொரு விடயத்திலேயும் தெளிவின்மை காணப்பட்டது பல விளக்க இன்மை இருந்தது சுகாதார சம்பந்தமாக இன்னும் கூடுதலான விளக்க இன்மை இருந்தது ஒட்டு மொத்தமாக இந்த விடயங்கள் எல்லாம் இன்னும் பேசி தீர்க்க வேண்டியது என்று ஒரு முடிவு எட்டப்பட்டது இறுதியிலே கூட்டத்தலைவர் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா நாங்கள் அனுமதியை கொடுப்போம் என்று சொன்னபோது இந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த இன்னும் மூன்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாங்கள் இருந்தோம் நாங்கள் அது கூட்டத்தின் முடிவு அல்ல என்பதை அவருக்கு திட்ட தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த விடயங்கள் தெளிவுபடுத்தப்பட்டு என்னென்ன விடயங்கள் இந்த நிறுவனம் செய்யும் என்பது ஒரு தெளிவான விளக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் அதற்கான அனுமதியை கொடுத்ததாக இந்த கூட்டம் தீர்மானிக்கவில்லை என்பதை சொன்னோம் கூட்டம் அல்ல தலைவர் மட்டும்தான் அந்த தீர்மானத்தை எடுப்பதாக அவர் சொன்னார் அதற்கு நாங்கள் இணங்க மறுத்திருக்கிறோம் இது கூட்டத்தின் முடிவு அல்ல தலைவருடைய தான்றோன்றித்தனமான முடிவாகவே இருக்கும் என்பதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறோம் அந்த மக்களுக்கு இதன் ஊடாக ஏதாவது ஒரு விடிவு வர வேண்டும் என்றதே தான் முழுமையான நோக்கம் ஆனால் இன்றைக்கு அது ஒன்றும் நடைபெறாமல் ஒரு அப்ரூவலை கொடுப்பதற்கு அபிவிருத்தி குழு தலைவர் என்ற ரீதியில் தன்னிச்சையாக முயலெடுப்படுறார் நாங்கள் சொன்னது தலைவர் தீர்மானிச்சா கூட இந்த தீர்மானத்துக்கு நாங்கள் வருகிறோம் ஆனால் மக்களுக்கு என்ன எடுத்து கொடுக்க போகிறோம் என்றதை எழுத்து வடிவத்தில் தீர்மானித்துக் கொண்டு இதை முன்னெடுப்பதற்கு தலைவர் அவர்கள் சொன்னார் மினிட்ஸில் போட சொல்லி இந்த தகுந்த டாக்குமெண்ட்ஸை தரும் பட்சத்தில் நாங்கள் அந்த தீர்மானத்தை கொடுப்போம் அத்தானி இந்த காற்றாடி நிறுவனம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் இருந்து இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள் ஏதோ காரணங்களால் இழுப இழுபறிப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கின்றது இப்போ நான் இதை இந்த மாதிரி பார்க்கின்றேன் என்னென்றால் இது எங்களுடைய மக்களுக்கு எங்களுடைய நாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தலாம் என்றது தான் என்னுடைய நோக்கமே ஒழிய அவர்களுடைய சுயலாப அரசியலில் இருந்தோன்று நான் பார்க்கையில் இந்த நாலு வீடுகள் சம்பந்தமாக 
கலந்துரையாடப்பட்டது அது உண்மையில் அவர்கள் இருக்கிறது அரச நிலம் அவர்களோட கலந்துரையாடி அவர்களுக்கு ஒரு மாற்று காணியும் ஒவ்வொரு காணிக்கும் இருபது லட்சம் நஷ்டஈடாகவும் அதே நேரத்தில் புதிதாக வீடு அமைக்கிறதுக்கு பதினஞ்சு லட்சமும் கொடுக்கறதுக்கு அந்த கம்பெனி தயாராக இருக்கின்றார்கள் இதை நாங்கள் எங்கட மக்கள் நலன் சார்ந்து எங்கட நாடு நலன் சார்ந்து இதை நாங்கள் விரைவாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய உறுதியான வலுவான நிலப்பாடு இதேவேளை வவுனியா மாவட்டத்தின் இந்த வருடத்திற்கான இரண்டாவது ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டம் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவர் குலசிங்கம் திலீபன் தலைமையில் இன்று இடம்பெற்றது வவுனியா மாவட்டத்தில் அண்மை காலமாக இடம்பெற்று வரும் கால்நடைகள் திருட்டு அது தொடர்பில் மக்களுக்கு போலீசார் மீதான நம்பிக்கையின்மை வவுனியா மணிக்கூட்டு கோபுரத்திற்கு அருகாமையில் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள சட்டவிரோத கட்டடங்களை நகரசபை அகற்றுமாறு விடுத்த கோரிக்கைகள் வீரப்புரம் பிரதேசத்தில் சிலர் சட்டவிரோதமாக காணிகளை அடாத்தாக கையகப்படுத்தல் கடவுச்சீட்டு அலுவலகத்திற்கு முன்பாக சட்டவிரோதமான முறையில் இடம்பிடித்து பணம் பெறல் மற்றும் போதைப்பொருள் விற்பனை வவுனியா வைத்தியசாலையில் மருந்தாளர்கள் பற்றாக்குறை தனியார் மருந்தகங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருந்தாளர்கள் இன்மை போன்ற விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டன இந்த கூட்டத்தில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களான செல்வம் அடைக்கலநாதன் வினோ நோகராதலிங்கம் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் ரிஷாட் பதியுதீன் வடக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் சமன் பந்துலசேன மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் பி ஏ சரத்சந்திர ஒளராட்சி சபை செயலாளர்கள் பிரதேச செயலாளர்கள் திணைக்கள தலைவர்கள் போலீசார் என பலர் பங்கேற்றனர் இந்த நிலையில் வவுனியாவில் பதிவு செய்யப்படாத ஐந்து மருந்தகங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வே மகேந்திரன் தெரிவித்தார் வவுனியாவில் பத்தொன்பது தனியார் மருந்தகங்கள் உள்ளதுடன் அவற்றில் எட்டு மருந்தகங்கள் பதிவு செய்யப்படவில்லை அவற்றில் ஐந்து மருந்தகங்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம் ஏனைய மூன்று மருந்தகங்கள் பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை எமக்கு வழங்கியுள்ளனர் அத்துடன் இங்கு இரண்டு மொத்த வியாபார மருந்தகங்கள் உள்ள நிலையில் அதில் ஒன்று பதிவு செய்யப்படவில்லை அதற்கு எதிராகவும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் வே மகேந்திரன் குறிப்பிட்டார் அத்துடன் வவுனியா பொது வைத்தியசாலையில் உள்ள மருந்தகங்கள் உரிய நேரத்திற்கு முன்பாகவே மூடப்படுவதாக ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக ஆராய்வதாக வவுனியா பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் தெரிவித்தார் ஒடுக்குமுறை சட்டம் என்பது தேவையில்லை ஒரு அரசாங்கத்துக்கு எதிரான செயல்பாடுகள் இனிவரும் காலங்களில் ஊடகங்கள் வாயிலாக வரக்கூடாத என்பது நோக்கத்துக்காகத்தான் இதை நாணயத்தினை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு ஆட்சியாளர்கள் தாங்கள் நினைத்தவாறு தீர்மானங்கள் எடுத்து தங்களுடைய ஆட்சியை தக்க வைப்பதற்காக பௌத்த ராணுவ மேலாதிக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் தொடர்ச்சியாக தீர்மானங்கள் எடுத்துக் பல நிறுவனங்களை தனியார் மயப்படுத்துவதே பாதிப்பு இல்லை ஆனால் நாட்டுக்கு முக்கியத்துவமான லாபம் ஈட்டுகின்ற நிறுவனங்களையும் அவ்வாறு தனியார் மயப்படுத்துகின்ற பொழுது அது வேலையிலே அது நாட்டுக்கு நஷ்டமாக அமையலாம் பொழுது எங்களுடைய வளங்கள் சூழ்நிலைப்பட்டிருக்கிறது பொருளாதாரத்திலே வீழ்ச்சி கண்டிருக்கும் அந்த வகையிலே டெவலப்மெண்ட் ஆகுமென்ற சிந்தனையோடு அரசாங்கம் இந்த தனியார் கொடுக்கின்ற போது அடு பாதாளத்திலே தான் சமீப நாட்களாக வவுனியா பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் மக்கள் வருகின்ற அசௌகரியங்களை தீர்ப்பதற்கான சில முடிவுகளும் எடுக்கப்பட்டது வவுனியா மாவட்டத்தில் தற்போது பாரிய பிரச்சனையாக எடுத்துள்ள இந்த மாடு களவு போவது தொடர்பாக போலீஸ் அதிகாரிக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த கைதுகளை செய்வதற்கு மற்றது போலீசின் சில பிரதேச அதிகாரிகள் இந்த மாடு களவு போறதுக்கு துணையாக நிற்பதற்கு ஒழுக்காட்டு நடவடிக்கை எடுத்தது யாழ்ப்பாண கடத் தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் யாழ்ப்பாணம் இந்திய துணை தூதுவரை சந்தித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாண மாவட்ட கடத் தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதிகள் யாழ்ப்பாணம் இந்திய துணை தூதுவரை சந்தித்து பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடியுள்ளனர் இதன்போது இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கான மகஜருரை கையளித்துள்ளதாக கடத் தொழிலாளர் சங்க பிரதிநிதி அன்னலங்கம் அன்னராசா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமுறல் மற்றும் இலங்கை கடற்பரப்பில் மேற்கொள்ளப்படும் சட்டவிரோத தொழில் நடவடிக்கைகள் சீன கடல் அட்டை பண்ணைகள் உள்ளிட்ட விடயங்கள் தொடர்பில் அன்னலிங்கம் அன்னராசா கருத்து வெளியிட்டார் ஆறுக்கு மேற்பட்ட கடற்றொழிலாளர் சங்கங்களும் மூன்று சமாசங்களும் இணைந்து இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணத்துக்கான இந்திய துணை தூதுவர் அவர்களை சந்தித்து வடக்கு கடற்றொழில் சமூகம் யாழ் மாவட்ட கடற்றொழிலாளர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனையும் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட சவால்கள் தொடர்பாகவும் இந்திய மீனவர்களின் தடைக்காலம் 
எதிர்வரும் பதினஞ்சாம் தேதியுடன் நிறைவு வருகின்றது அந்த தடைக்காலம் நிறைவு பெற்றதும் இந்திய இழுவை படகுகள் எமது கடல் எல்லைக்குள் வராது இந்திய எல்லைக்குள்ளே தொழில் செய்வதற்குரிய ஏற்பாட்டினை இந்திய துணை தூதரகம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அதனால் எங்களுக்கு மிக பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும் அந்த பாதிப்பை குறைப்பதற்கு ஒரு முயற்சியாக இன்றைய தினம் இந்திய துணை தூதர் அவர்களுடைய மகஜரையும் கொடுத்து எங்களுடைய நிலைமைகளை எடுத்து கூறியிருக்கின்றோம் முழுக்க சட்டவிரோத தொழிலும் ஏற்றுமதியும் டொலசும் பெறுவதென்றதற்காக சூழலையும் கடலையும் அளிக்கின்ற செயல்பாட்டை அரசாங்கம் கனகச்சிதமாக வடக்கு கடலிலே செய்கிறது இதனால் தான் அதிகமான விலையிலே மீன் விற்கப்படுகிறது வடக்கு கடற்றொழிலாளர்களையும் வடக்கு கடற்றொழில் சமூகத்தையும் கடற்றொழிலில் இருந்து அந்நியப்படுத்துகின்ற செயல்பாட்டை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு இந்திய ஆவணம் செய்ய வேண்டும் சீனாவில இருந்து மண்ணெண்ணெய் எழுபத்தஞ்சு லிட்டர் வழங்கப்படுவதாகவும் கடற்றொழில் அமைச்சரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது குறிப்பிட்ட சில பிரதேசங்களில அந்த மண்ணெண்ணெய் வழங்கப்படுகிறது ஆனால் இது இந்தியாவில் இருந்து உணவு பொதை வழங்கினாலும் சரி சீனாவில் இருந்து வழங்கினாலும் சரி வெளிநாடுகளாக இருந்தாலும் சரி எங்களுடைய இயற்கை வளங்களை தாங்கள் கையாள்வதற்கு அல்லது சூறையாடுவதற்குரிய ஒரு செயல்பாடாகத்தான் இந்த உதவி திட்டங்களை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஏனென்று கேட்டால் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற வளத்தையும் வாழ்வாதாரத்தை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தாமல் அவர்களுக்கு அடிமையாக பயன்படுத்துவதற்கு தான் இந்த ஒரு செயல்பாடு இடம்பெறுவதாக நாங்கள் கருதுகின்றோம் மன்னார் மாவட்டம் முச்சக்கரவண்டி சங்கத்தின் தலைவரை தாக்கிய பிரதான சந்தேக நபர்களை போலீசார் இதுவரை கைது செய்யவில்லை என இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மன்னார் மாவட்டம் முச்சக்கரவண்டி சங்கத்தின் தலைவர் சுப்பிரமணியம் சுவதீசன் என்பவர் மீது கடந்த முப்பதாம் திகதி இனம் தெரியாத குழு ஒன்று தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது தாக்குதலை மேற்கொண்ட பிரதான சந்தேக நபர்களை மன்னார் போலீசாரிடம் அடையாளம் காட்டிய போதும் இதுவரை குறித்த சந்தேக நபர்களை மன்னார் போலீசார் கைது செய்யவில்லை என மன்னார் முச்சக்கரவண்டி ஊர்தி உரிமையாளர் சங்க தலைவர் தெரிவித்துள்ளனர் தாக்குதல் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய பிரதான சந்தேக நபர்கள் மூன்று பேரையும் இதுவரை மன்னார் போலீசார் கைது செய்யாமை குறித்து தாக்குதலுக்குள்ளான மன்னார் மாவட்ட முச்சக்கரவண்டி சங்கத்தின் தலைவர் இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் மன்னார் அலுவலகத்தில் முறைப்பாடு செய்துள்ளார் முல்லைத்தீவு புதுக்குடியிருப்பில் நம் தாயகம் உற்பத்தி நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் புதுக்குடியிருப்பு ஆனந்தபுரம் பகுதியில் பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட பெண்கள் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் சிலவற்றுக்கு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்குடன் நம் தாயகம் உற்பத்தி நிலையம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று மாலை நடைபெற்ற நிகழ்வில் பெயர் பலகையினை புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலாளர் தி ஜெயகாந்த் நீக்கம் செய்து வைத்ததைத் தொடர்ந்து வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் நம் தாயகம் உற்பத்தி நிலையத்தை திறந்து வைத்தார் நிகழ்வில் வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வினோனோகராத லிங்கம் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச சபை முன்னாள் உபதவிசாளர் ஜெனமேஜேந்த் புதுக்குடியிருப்பு பிரதேச செயலக நிர்வாக கிராம அலுவலர் தமிழ்ச்செல்வன் ஆனந்தபுரம் கிராம அலுவலர் ஆனந்தபுரம் கிராம அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பொதுமக்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்வில் ஆனந்தபுரத்தை சேர்ந்த சுமார் நூறு குடும்பங்களுக்கு தலா பத்து கிலோ அரிசி பொதிகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டன புலம்பெயர் தேசத்தில் வசிக்கும் நபர் ஒருவரால் யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் சிலவற்றுக்கு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பை பெற்றுக் கொடுக்கும் நோக்குடன் குறித்த உற்பத்தி நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது உள்ளூரில் கிடைக்கும் உற்பத்தி பொருட்களை முடிவுப் பொருட்களாக்கி உள்நாட்டில் மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்து அதன் ஊடாக உள்ளூர் உற்பத்தியாளர்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் வகையிலும் இந்த உற்பத்தி நிலையம் செயற்பட உள்ளது மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்றாலும் அரசாங்க அதிகாரிகள் என்றாலும் சமூகத்திற்கு கடமையாற்ற வேண்டும் என்று சமூக பொறுப்பு உள்ளதாக ராஜாங் அமைச்சர் எஸ் பி ஆளந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் அரச அதிகாரிகளாக இருந்து கொண்டு அரசியல் செய்பவர்கள் எந்த கட்சியினாலும் தனது கட்டமைப்பினை ராஜினாமா செய்துவிட்டு அரசியல் செய்ய வேண்டும் என ராஜாங் அமைச்சர் எஸ் பி ஆளந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் ஆலோசனை கம்மியாக கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் சென்ட்ரல் தொண்டமானின் வழிகாட்டலில் கிழக்கு மாகாண சுகாதார சமூக சேவைகள் மற்றும் சுதேச மருத்துவ அமைச்சினால் நடமாடும் சேவை நடத்தப்பட்டது வந்தாரமூலை சித்தாண்டி சந்திவழி ஈரளக்குளம் மயிலவெட்டுவான் உட்பட பல்ல பகுதி மக்களின் நன்மை கருதி இச்சேவை நடத்தப்பட்டது கிழக்கு மாகாணத்தில் நூற்று ஐம்பது நடமாடும் சேவைகள் நடாத்தும் ஆளுநர் செந்தமால் தொண்டமானின் திட்டத்திலே நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் நடாத்தப்பட்ட நடமாடும் சேவையானது ஏராவற்பெற்று பிரதேச செயலகத்தின் உதவி பிரதேச செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்றது நடமாடும் சேவையின் ஊடாக பல்வேறு சேவைகள் முதியோர் மற்றும் விசேட தேவையுடையவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது காணி விடயங்கள் சமர்த்தி அடையாள அட்டை சுதேச மருத்துவ சேவை கண் பரிசோதனைகள் என பல்வேறு சேவைகள் நடமாடும் சேவை ஊடாக முன்னெடுக்கப்பட்டன நிகழ்வில் மட்டக்களப்பு மாவட்ட சமூக சேவை உத்தியோகத்தர் அருள்மொழி கிரான் பிரதேச சுகாதார வைத்திய அதிகாரி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் மக்கள் பிரதிகளா இருந்தாலும் சரி
உத்தியோகஸ்தர்கள்ல மூன்று விதமான ஆக்கள் இருக்கு ஒன்று எல்லா பொதுவாக மக்கள் நலம் சார்ந்து செயற்படுபவர்கள் அது ஒரு வகையான உத்தியோகஸ்தர்கள் இன்னொரு பிரிவிற்கு வேலை செய்யாம இப்படியாவது சம்பளம் எடுக்க நினைக்கிறார்கள் இன்னொரு பிரிவுக்கு அரசியல் செய்கிறார்கள் அரசியல்வாதிகள் அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு கட்சி சார்ந்து இருந்து கொண்டு வேலை செய்கிற இடத்துல அரசியல் செய்கிறவர்கள் இந்த அரசு அதிகாரிகளாக இருந்து கொண்டு அரசியல் செய்கிறவர்கள் நீங்கள் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரியா என் சார்ந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரியா இந்த தொழிலை விட்டுட்டு நீங்கள் முழுநேர அரசியல்வாதி எவரெல்லாம் எல்லாரும் பொறுப்புணர்வோட செயற்படணும் பிரதேச செயலகம் எம்ஓஹெச் பிரதேச சமூக சேவைகள் மூன்றும் இணைந்து இந்த நடமாடும் சேவையை செய்கிறது கௌரவ ஆளுநர் அவர்களுக்கு நான் சொன்னேன் பந்தாரம் முளையில் நடக்கிற நடமாடும் சேவையில் குறைந்தது ஐநூறு பேர் நாங்கள் நிச்சயமாக பயன்பெறுவதற்கான வேலையில் செய்வோம் தயவு செய்துக்கு கூட பங்களிப்பு வேணும் கிளிநொச்சி பழைய பகுதியில் கனரக வாகனம் ஒன்று தடம் புரண்டுள்ளது கிளிநொச்சி பழைய போலீஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட முல்லையடி பகுதியில் யாழ் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த கனரக வாகனம் ஒன்று விபத்திற்குள்ளாகியுள்ளது கனரக வாகனம் ஏனையின் வீதி அருகே முல்லையடி பகுதியில் மின்கம்பத்துடன் மோதி வீட்டின் மதில் மேல் விழுந்து விபத்திற்குள்ளானது குறித்த விபத்து இன்று காலை ஆறு நாற்பத்தைந்து மனுவில் இடம்பெற்றுள்ளது விபத்து தொடர்பாக விசாரணைகளை பழைய போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாட்டின் ஸ்திரத்தன்மை நீண்ட நாட்களுக்கு நிலையானதாக அமையாது என ஐக்கிய மக்கள் சக்தி தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் தற்போது நிலவும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையானது தற்காலிகமானது என ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசிய அமைப்பாளர் தேச அதிநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் அம்பாறை கல்முனை தொகுதியில் உள்ள தமது கட்சி ஆதரவாளர்களை சந்தித்து கட்சி உறுப்புரிமையை வழங்கிய பின் உரையாற்றும் போதே இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் நாட்டில் நிலவும் நிலைமை தற்போது ஸ்திரமானது இல்லை பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதில் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தல் மற்றும் கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதை நிறுத்தி வைத்திருப்பதால் இந்த தற்காலிக ஸ்திரத்தன்மை காணப்படுகின்றது எனவே நாட்டில் தற்போதுள்ள ஸ்திரத்தன்மை நிலையானது என நான் நம்பவில்லை மீண்டும் கடன்களை செலுத்த தொடங்குவதுடன் இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகளையும் நீக்கினால் இலங்கை ரூபாய் மீண்டும் அலுவலகம் தேர்தலுக்காக ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட வேட்புமனுக்களை ரத்து செய்யும் நடவடிக்கையில் அரசாங்கம் ஈடுபட்டுள்ளதை ஊடகங்களின் ஊடாக அறிந்து கொண்டே அது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயலாகும் மேலும் எதிர்காலத்தில் எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் மாகாண சபை தேர்தலை நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்தால் அதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் ஒலிபரப்பு அதிகார சபை சட்டம் தற்போது பேசப்படுகின்றது ஆனால் அத்தகைய சட்ட மூலங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனினும் சில விடயங்களில் கட்டுப்பாடுகளை வலுப்படுத்த சுய தணிக்கையை நிறுவலாம் எனவும் திச அத்தநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதியாக <laughs> வட்டாரங்களை பற்றி பேச முடியாது காரணம் கல்முனை சென்று வித்தியாசமானது அனுராதபுரம் வைத்தியசாலையில் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இயந்திரம் கடந்த ஆறு மாதங்களாக செயலிழந்துள்ளதாக சுகாதார ஊழியர்கள் சம்மேளனத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ரவி குமுதேஷ் தெரிவித்துள்ளார் அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலையில் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இயந்திரமானது கடந்த ஆறு மாதங்களாக செயலிழந்து காணப்படுவதால் நோயாளர்கள் பாரிய அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டுள்ளதாக சுகாதார ஊழியர் சம்மேளனத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ரவிகுமதேஷ் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் அவர் இதனை தெரிவித்தார்
தனியார் பிரிவில் இந்த ஸ்கேனை செய்து கொள்வதற்காக எழுபத்தையாயிரம் ரூபாயை நோயாளர்கள் செலவிட வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டுள்ளது இயந்திரம் பழுதடைந்ததால் காத்திருப்பு பட்டியல் மே இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு வரை நீடிக்கப்பட்டது அதன் பிறகு நோயாளிகளுக்கு பரிசோதனைக்கான திகதிகள் வழங்கப்படுவது நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து ஒப்பந்தங்கள் முறையாக செய்யப்பட்டுள்ளன ஒப்பந்தங்களுக்கு அமைவாக பராமரிப்பு பணிகள் குறித்து விசாரணை நடத்தியிருக்க வேண்டும் ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இவை தொடர்பில் கருத்தில் கொள்ளாது நோயாளிகளை தனியாரிடம் அனுப்பி அதன் மூலம் தனிப்பட்ட பலன்களை பெற்று வருகின்றனர் தற்போது அரச வைத்தியசாலைகளில் பதிமூன்று எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் இயந்திரங்கள் உள்ளன பேராதனி ஸ்ரீமாவ பண்டார் நாயக்க விசேட சிறுவர் வைத்தியசாலையில் உள்ள இயந்திரமானது இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னர் பழுதடைந்துள்ளது பதினோரு இயந்திரங்கள் மட்டுமே முறையாக இயங்குகின்றன இந்த பரிசோதனைகள் தோல்வியடைவதால் நோயாளிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதுடன் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை தாமதமாகி மருத்துவ நிலைமை மோசமாகின்றது அனுராதபுரம் போதனா வைத்தியசாலை கராபிட்டிய போதனா வைத்தியசாலை ராகம போதனா வைத்தியசாலை கண்டி தேசிய வைத்தியசாலை ஆகியன எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பரிசோதனைக்காக நீண்டகால காத்திருப்பு பட்டியல்களை வைத்துள்ளதுடன் அது ஒரு வருடம் வரை நீடிப்பதை காண முடிகின்றது இந்த இயந்திரங்கள் பெரும்பாலும் பகலில் மட்டுமே இயக்கப்படுகின்றன மேலும் இந்த நோயாளிகளின் காத்திருப்பு பட்டியலை குறைப்பதற்காக முறையாக இயந்திரங்களை இயக்குவதற்கு எமது உத்தியோகத்தர்களை களமிறக்க தயாராக இருக்கின்றோம் ஆனால் அதற்கு தேவையான பணிகளை வைத்தியசாலை நிர்வாகமும் சுகாதார அமைச்சும் இதுவரை செய்யவில்லை கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலை கண்டி தேசிய வைத்தியசாலை சிறுவர் வைத்தியசாலைகளில் சில முக்கியமான இயந்திரங்கள் செயலிழந்து காணப்படுவதால் நோயாளர்கள் அசௌகரியங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர் வைத்தியசாலைகளில் நோயாளர்களை பரிசோதிக்கும் இயந்திரங்கள் செயலிழப்பது என்பது அவர்களது மரணத்துக்கு வழிவகுக்கும் எனவே இவ்விடயம் தொடர்பில் அரசாங்கம் அவதானம் செலுத்த வேண்டும் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலான துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் அறிக்கை கற்பனைகளை மையமாக கொண்டு காணப்படுகின்றது என தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் ரோஹான் சமர்ஜீவ தெரிவித்துள்ளார் டெலிகாம் நிறுவனத்தை தனியார் மயப்படுத்துவதால் தேசிய பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படாது என தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் ரொஹான் சமர்ஜீவ தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவினால் தயாரிக்கப்படும் நூற்று ஒன்று கதா கலந்துரையாடல் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட போதே இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குபடுத்தல் ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் பேராசிரியர் ரொஹான் சமரஜீவை இவ்வாறு தெரிவித்தார் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பிலான துறைசார் மேற்பார்வை குழுவின் அறிக்கையானது கற்பனைகளை மையமாக கொண்டு காணப்படுகின்றது தேசிய பாதுகாப்பு என்ற சொல்லை அவர்கள் போராட்டத்திற்கான தொனிப்பொருளாக மாற்றிக்கொண்டுள்ளனர் நிகழ்காலம் பற்றிய தெரிவு மற்றும் எதிர்காலம் பற்றிய நோக்கு என்பவை இல்லாமையே இவ்வாறான பிரச்சினைக்கு முதன்மை காரணமாகும் தொன்னூறுகளில் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கும் இங்கு முதலிட அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அன்று டெலிகாம் நிறுவனத்திடம் தொலைத்தொடர்பு வலையமைப்பு ஒன்று இருக்கவில்லை மொபிட்டல் நிறுவனத்தில் பங்கு இருந்தாலும் முகாமைத்துவம் செய்யும் அதிகாரம் அவுஸ்திரேலிய நிறுவனம் ஒன்றிடமே காணப்பட்டது டெலிகாம் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான நிறுவனம் என்பதால் அரசாங்கம் மொபிட்டல் நிறுவனத்திடமிருந்து சேவையை பெற்றுக் கொண்டது இருப்பினும் மொபிட்டல் நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ உரிமம் டெல்ஸ்டா நிறுவனத்திடமே காணப்பட்டது டெலிகாம் முகாமைத்துவ உரிமம் ஜப்பான் நிறுவனத்திடம் காணப்பட்டது அதனால் டெலிகாம் நிறுவனத்தின் தலைவராக இலங்கையர்கள் இருந்த போதிலும் ஜப்பானிய பிரதமர் நிறைவேற்ற அதிகாரிகளினாலேயே முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன யுத்த காலத்திலும் நான்கு கையடக்க தொலைபேசி வேலையமைப்பு நிறுவனங்களும் மூன்று நிலையான தொலைபேசி இணைப்பு நிறுவனங்களும் காணப்பட்டன அவற்றில் டயலாக் நிறுவனத்தில் மாத்திரம் இலங்கையர் ஒருவர் பிரதமர் நிறைவேற்ற அதிகாரியாக காணப்பட்டார் இருப்பினும் அந்நிறுவனம் முழுமையாக மலேசியாவுக்கு சொந்தமாக இருந்தது இவ்வாறு இருக்க சிலர் தேசிய பாதுகாப்பு என்ற விடயத்தை மந்திரம் போல சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் டெலிகாம் நிறுவனத்தின் உரிமத்தை அரசாங்கம் முழுமையாக கொண்டிருந்த போது கொழும்பு லோட்டஸ் வீதியில் காணப்பட்ட தலைமையகத்தில் இருந்தே அனைத்து சர்வதேச அழைப்புகளும் பரிமாற்றப்பட்டன அந்த செயன்முறைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் இலங்கை சர்வதேச நாடுகளிடத்தில் இருந்து விலகியிருக்க வேண்டிய நிலைமை உருவாகி இருக்கும் வயர் மற்றும் மென்பொருட்கள் கட்டமைப்பில் பாதிப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் முழு வேலையமைப்பும் முடங்கிவிடும் மென்பொருள் கட்டமைப்பு மாற்று முறைமைகளும் காணப்படவில்லை டெலிகாம் நிறுவனத்தை அரசாங்கம் நிர்வகித்த போது கூட தேசிய பாதுகாப்புக்கு இவ்வாறான சவால் காணப்பட்டது அக்காலத்தில் புலிகள் அமைப்பினால் இரு தடவைகள் தாக்குதலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது தனியார் மயப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் மாற்று முறைமைகளை பின்பற்றுமாறு ஜப்பான் நிறுவனத்திடம் நாம் அறிவுறுத்தியிருந்தோம் அவர்களும் உடனடியாக புதிய முதலீடுகளுடன் புதிய இடம் ஒன்றில் மாற்று முறைமை ஒன்றை நிறுவினர் டெலிகாம் நிறுவனம் முழுமையாக அரசாங்கத்தின் வசமாக காணப்பட்ட போதும் ஆட்சியாளர்கள் நிறுவனத்தின் பாதுகாப்பை பொருட்படுத்தவில்லை இருப்பினும் நாம் பாதுகாப்பற்ற இடம் எதுவென அறிந்து கொண்டதன் காரணமாகவே தகவல்களை சேமிக்கும் கட்டமைப்பு ஒன்றை மாற்று இடத்தில் நிறுவினோம் அரச நிறுவனத்தால் செய்ய முடியாத ஒன்றை ஜப்பானிய நிறுவனம் செய்தது பெரும்பாலான அரச நிறுவனங்கள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் பாதுகாப்பை கவனிப்பது 
கிடைப்பதில்லை அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யவும் முடியாது பணமும் இல்லை இவை சில மேற்பார்வைகளுடனேயே தனியார் மயப்படுத்தப்படுகின்றன மேலும் நாம் சொல்வதை அவர்கள் கேட்க வேண்டும் உதாரணமாக அன்று டெலிகாம் மற்றும் ஜப்பானிய நிறுவனம் செய்த தவறு காரணமாக ஒரு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் நட்டத்தை அனுபவிக்க வேண்டி ஏற்பட்டது அது சட்டப்படி அபராதமாக இல்லாத போதிலும் அந்த தொகையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு திருப்பிக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதே அரசாங்கத்தின் நோக்கம் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமீத விஜயஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதால் மட்டும் பொருளாதார பிரச்சினை தீர்ந்துவிட போவதில்லை என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சமீத விஜயஸ்ரீ தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்துரைக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் நாட்டின் பெருமதி வாய்ந்த சொத்துக்களை விற்பனை செய்யும் நடவடிக்கைகளே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன நாட்டை மீள கட்டி எழுப்ப வேண்டும் பொருளாதாரத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறும் தரப்பினர் அதற்காக எத்தகைய நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளனர் என்றே நான் கேள்வி எழுப்புகின்றேன் நாட்டை வங்குரோத்த நிலைமையில் இருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக ரணில் விக்ரமசிங்க மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் யாவை நாட்டுக்கு லாபம் ஈட்டி தரும் லாபம் ஈட்டி கொண்டிருக்கும் பெருமதி வாய்ந்த சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கான வேலை திட்டங்களே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன நாட்டின் சொத்துக்களை அவ்வாறு விற்பனை செய்வதனூடாக நாட்டின் பொருளாதாரம் மீள கட்டியெழுப்பப்படும் என்று மக்கள் நினைப்பார்களாயின் அது அவர்களது அறியாமை என்றே கூற வேண்டும் கொடுக்கல் வாங்கலுக்கு இந்த நிறுவனங்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன சொற்ப தொகை நிதிக்கே நாட்டின் பெருமதி வாய்ந்த சொத்துக்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்குலைத்த தரப்பினரே இவற்றை விற்பனை செய்வதற்கு முயற்சிக்கின்றனர் நாட்டு மக்கள் இவை தொடர்பில் சற்றும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை யார் சீர்குலைத்தார்கள் என்பதை நாட்டு மக்கள் மறந்துவிடக் கூடாது நாட்டு மக்கள் நெருக்கடிக்குள் வாழும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ரணில் விக்ரமசிங்க நாட்டின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதற்கு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளார் டெலிகாம் நிறுவனத்தை விற்பனை செய்கின்றார்கள் மின்சார சபையை விற்பனை செய்வதற்கு முயற்சிக்கின்றனர் பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனத்தையும் அதனுடன் தொடர்புடைய ஏனைய நிறுவனங்களையும் விற்பனை செய்வதற்கான ஒப்பந்தங்களில் அமைச்சர் காஞ்சன விஜயசேகர ஈடுபட்டு வருவதை அவதானிக்க முடிகின்றது எனவே நாட்டின் சொத்துக்களை விற்பனை செய்வதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டு செயற்படுகின்றார்கள் தேசிய கதிர்காம யாத்திரை நிகழ்வு இன்று மட்டக்களப்பில் ஆரம்பமானது நிலையான சமாதானத்திற்காக நல்லிணக்கத்தை கட்டி எழுப்புவோம் எனும் தொனிப்பொருளில் மூவின இளைஞர் ஜோதிகள் பங்கேற்கும் தேசிய கதிர்காம யாத்திரை நிகழ்வு இன்று மட்டக்களப்பில் ஆரம்பமானது ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கவின் பணிப்புரைக்கு அமைய இளைஞர் விவகார அமைச்சின் வழிகாட்டலில் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தினால் கதிர்காம யாத்திரை ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது இதன் ஆரம்ப நிகழ்வு மட்டக்களப்பு மாமாங்கம் விக்னேஸ்வரா திருத்தொண்டர் மண்டபத்தில் நடைபெற்றதுடன் மூவினங்களையும் சேர்ந்த சுமார் நூற்று ஐம்பது இளைஞர் ஜோதிகள் கலந்து கொண்டனர் தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தின் கிழக்கு மாகாண பணிப்பாளர் சரத் சந்திரபால தலைமையில் நிகழ்வு நடைபெற்றது மட்டக்களப்பு அருள்மிகு ஸ்ரீ மாமாங்கேஸ்வரர் ஆலயத்தில் வழிபாடுகளை இளைஞர் ஜோதிகள் முன்னெடுத்ததுடன் கதிர்காம யாத்திரை நிகழ்வில் ராமகிருஷ்ண மிஷன் தலைவர் சுவாமி விஷ்ணு மகாராஜ் ஜெயந்திபுரம் பிகாராதிபதி தம்மானந்த தேரர் அருட்தந்தை பிரைனர் அடிகளார் மௌலவி எம் எஃப் பாஹிம் ஆகியோர் ஆன்மீக அதிதிகளாக கலந்து கொண்டதுடன் மட்டக்களப்பு மாவட்ட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கோவிந்தன் கருணாகரம் தேசிய இளைஞர் சேவை மன்றத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் கலாராணி திருமலை உதவி பணிப்பாளர் ஹடின்ஹடுவ அம்பாறை உதவி பணிப்பாளர் திருமதி கங்கா சந்தமாலி முல்லைத்தீவு மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் குகேந்திரா உட்பட அதிகாரிகள் இந்து பௌத்த இஸ்லாமிய சங்க பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் யாழ்ப்பாணம் பாசையூர் அந்தோனியார் ஆலய திருவிழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் பாசையூர் அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா திருப்பலி இன்று காலை ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது கடந்த நான்காம் திகதி முதல் நவநாள் வழிபாடுகள் இடம்பெற்று நேற்று மாலை நட்கருணி பெருவிழா இடம்பெற்று இன்று திருவிழா கொண்டாடப்பட்டது இன்று காலை ஐந்து பதினைந்து மணிக்கு ஆலய பங்கு தந்தை தலைமையில் முதல் திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது அதன் பின்னர் திருவிழா திருப்பலி காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு யாழ்ப்பாணம் மறை மாவட்ட குரு முதல்வர் ஜே பி ஜெபரட்னம் அடிகளார் தலைமையில் ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது இன்றைய திருவிழாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்றனர் இந்த நிலையில் வருடாந்த திருவிழாவின் திருச்சொரூப பவனி இன்று மாலை இடம்பெற்று புனிதரின் ஆசிர்வாதம் வழங்கப்பட்டது நுவரெலியா ஹேட்டன் செம்புவத்தி தோட்ட புனித அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்த திருவிழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது நேற்று கொடியேற்றப்பட்டு நட்கருணி பெருவிழா இடம்பெற்று இன்று திருவிழா திருப்பலி ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது இதில் பங்கு மக்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வே ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் மக்கள் பேரவை இயக்கத்தை அமைப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல் மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றது மக்கள் பேரவை இயக்கத்தின் தலைவராக செயற்பட்டு வரும் வசந்த முதலிகை தலைமையிலான குழுவினர் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளனர் 
மக்கள் பேரவை இயக்கத்தை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் அமைப்பது தொடர்பான கலந்துரையாடல் இன்று மட்டக்களப்பு ஊரணியில் உள்ள அமெரிக்கன் மிஷன் மண்டபத்தில் நடைபெற்றது மட்டக்களப்பிற்கு வருகை தந்த வசந்த முதலிகே தலைமையிலான குழுவினர் மக்கள் பேரவை இயக்கத்தை உருவாக்குவது தொடர்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களுக்கான ஆர்வகட்ட கலந்துரையாடல்களை முன்னெடுத்தனர் மக்கள் பேரவைக்கான இயக்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றுடன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டுகள் சென்று கடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் நாங்கள் குறிப்பாக பல பிரதேசங்களில் மக்கள் பேரவைகளை உருவாக்குவதற்கான ஆரம்பகட்ட கலந்துரையாடல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று நாங்கள் மட்டக்கிழப்பிலே இருக்கக்கூடிய சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர்களுடன் ஒரு கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டிருந்தோம் குறிப்பாக அந்தந்த பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அடையாளம் கண்டு அவர்கள் தங்களுக்கான போராட்டங்களை தங்களுடைய அமைப்பு ரீதியாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் அவர்களுடன் எப்படி ஒரு மக்கள் பேரவையை இணைத்து மக்கள் பேரவைக்கான இந்த போராட்டங்கள் முன்னெடுக்கும் அமைப்பாக அதனை உருவாக்கி அதை நாங்கள் அதனுடன் இலங்கை முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேரவைகளை எப்படி தொடர்படுத்த முடியும் அந்த தொடர்பினூடாக மக்கள் சக்தி ஒன்றை எப்படி கட்டி எழுப்ப முடியும் அந்த மக்கள் சக்தியினூடாக அந்தந்த பிரதேசங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அரசியல் பிரச்சனைகளை மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதார பிரச்சனைகளை அவர்களின் ஊடாக வழிக்கொணர்ந்து அவற்றிற்கான தீர்வுகளை கண்டு கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு அமைப்பும் இன்னொரு அமைப்புகளுக்கு எப்படி பலமாகவும் பக்க பலமாகவும் செயற்பட முடியும் என்பது தொடர்பாக இன்று நாங்கள் ஒரு பரந்து பெற்ற கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டிருந்தோம் மாத்தறையில் இன்று காலை நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளார் மாத்துறை மாவட்டத்தில் டிக்வெல்ல தெமெட்டப்பட்டிய பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் ஒருவர் காயமடைந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் இன்று காலை இடம்பெற்றுள்ளது கார் ஒன்றில் வந்தவர்கள் டி ஐம்பத்தி ஆறு ரக துப்பாக்கியை பயன்படுத்தி இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்கானவர் சிகிச்சைக்காக மாத்தாறை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆசியாவின் சிறந்த நூறு விஞ்ஞானிகளில் இலங்கையை சேர்ந்த ஐந்து விஞ்ஞானிகள் இடம் பிடித்துள்ளனர் ஆசியாவின் சிறந்த நூறு விஞ்ஞானிகளில் இலங்கையை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் ஐந்து பேரின் பெயர்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன ஆசிய விஞ்ஞானி சஞ்சிகை கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த சத்துரங்க ரணசிங்க மொரட்டோ பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த அஷானி ஷவிந்தர் அனதுங்க கலாநிதி ஆஷா டிவோஸ் கலாநிதி ரொஹான் பேத்தியகுட மற்றும் பேராசிரியர் சந்தன ஜெயரத்னா ஆகியோரை ஆசியாவின் சிறந்த நூறு விஞ்ஞானிகளில் பட்டியலிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு முதல் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆசிய விஞ்ஞானி இதழ் ஆசியாவின் மிகச்சிறந்த ஆராய்ச்சியாளர்களின் பட்டியலை தொகுத்து வழங்கி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனருடன் எரிசக்தி திட்டம் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது அதானி டிரான்ஸ்மிஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குனரும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியுமான அனில் சரதானா மற்றும் திட்ட நிர்வாக குழுவுடன் மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் ரஞ்சன விஜயசேகர கலந்துரையாடல் ஒன்றை மேற்கொண்டார் மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் நேற்று இந்த கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது இதன்போது மன்னார் மற்றும் பூநகரியில் ஐநூறு மெகாவாட் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டத்தின் முன்னேற்றம் குறித்து அவதானம் செலுத்தப்பட்டது ஆசிரிய இடமாற்ற விடயத்தில் இடைத்தரகர்களாக செயற்படுபவர்களை இனங்காணுமாறு இலங்கை அரசு ஆசிரியர் சங்க உபதலைவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆசிரியர்கள் இடமாற்ற விவகாரத்தில் இடம்பெற்ற ஊழல் குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் உயர் அதிகாரி ஒருவர் ஜனாதிபதியின் பணிப்புரை கம்மிய பதவி நீக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஊழல் விவகாரங்களில் இடைத்தரகர்களாக செயற்படுபவர்களை இனங்கண்டு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இலங்கை அரசு ஆசிரியர் சங்கத்தின் உபதலைவர் ஜீவராசா ரூபேஷன் தெரிவித்துள்ளார் மட்டு ஊடக அமையத்தில் நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்தார் இன்றைய காலகட்டத்திலே ஆசிரியர்களுடைய இடமாற்றம் தொடர்பாக பல முக்கிய பிரச்சனைகள் காணப்படுகின்றது அந்த முக்கிய பிரச்சனைகளிலே முதன்மை பிரச்சனையாக காணப்படுகின்றது லஞ்ச ஊழல் பிரச்சனை அண்மை காலத்தில் கூட உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய இசுறுபாயவிலே இருக்கின்ற அந்த கல்வி புலத்திலே இருக்கின்ற பெரிய அதிகாரி ஒருவர் லஞ்ச குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையிலே பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இது தொடர்பாக அண்மையில் கூட சிங்கள நாளிதழ் ஒன்றிலே செய்தி வெளியிடப்பட்டிருந்தது இரண்டு ஆடுகளினை பெற்றுக்கொண்டு அவர் ஆசிரியர்களுக்கு இடமாற்றம் வழங்கியதாக இந்த நாளிதழிலே செய்தி பரப்ப வெளியிடப்பட்டிருந்தது இந்த வெளியிடப்பட்டதனை தொடர்ந்து ஜனாதிபதியினுடைய நடவடிக்கையினூடாக உடனடியாக இந்த அதிகாரி நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் எனினும் இந்த அதிகாரியை ஆசிரியர்களையும் இணைக்கின்ற அந்த முகவர்கள் யார் ஒரு ஆசிரியர் நேரடியாக சென்று ஒரு அதிகாரிகளுடன் கதைத்து லஞ்ச ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவது மிக மிக குறைவு எனவே இதனை இணைக்கின்ற ஒரு முகவர்களாக செயற்படுகின்றவர்கள் இன்னமும் இந்த சமுதாயத்திலே தொடர்ச்சியாக அவர்களுடைய இவ்வாறான செயல்களில் 
பிரச்சனையில் ஈடுபட்ட வண்ணம் இருக்கின்றார்கள் எனவே ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த பிரச்சனை தொடர்பாக தொடர்ச்சியாக ஆராய்ந்து அதிலே யார் தொடர்பு பட்டிருக்கின்றார்கள் எவ்வாறவனவர்கள் தொடர்பு பட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற அனைத்து விடயங்களையும் எடுத்து அவர்களினை சட்டத்தின் முன் நிறுத்த வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையினை நாங்கள் முன்வைக்கணும் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது வணக்கம்